ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കുത്തിപ്പൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപതല്ലി തക്കാളി നാലെണ്ണം സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചെണ്ണം കോഴിമുട്ട ഒരെണ്ണം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറുതാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക നന്നായി ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള കട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടു എന്താ നെയ്മ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പേര് പേരൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേര് ഫസീല എന്നാണ് ഞാൻ ബി എഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറായി ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം കാരണം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എക്സാമൊക്കെ നടക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുക്കിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഉള്ളിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ടാണ് ക്യൂബായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൻ തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ആയാൽ മതി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെളുത്തുള്ളി നല്ല നീരി ഇതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഇഞ്ചി തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രാത്രിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും തീരെ അറിയാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അറിയാം എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻസിൽ അറിയിക്കുക എന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് നന്നായി റെഡ
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മളിതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് പിന്നെ കുരുമുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക നമ്മളിതിൽ തീരെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം മസാലാസൊക്കെ ചിക്കൻ എനിക്ക് നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് എരിവ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല എരിവിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കുത്തിപ്പൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കുത്തിപ്പൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ച